Ik heb vandaag een andere vraag voor jou. Als jij vandaag moet sterven, als je vandaag die tijdelijke met die eeuwigheid moet verruil, en die jaren kom je al, het zij wat het is met noodlot, natuurrampen, ziektes, of wat dit plein weg je tijd is, wat die jaren jou kom al. Hoe zal mensen je onthou? Wat zal er van jou onthou? Wie zal jij wie is? Zal mensen van jou praat? Versta je, zal daar, als mensen bij elkaar moet komen, over een jaar of twee jaar of vijf jaar van jou praat, als ze ooit zo so lang van jou praat, hoe zal je onthou? Wat zal er van jou sê? Versta je, hoe gaan, hoe gaan mensen je opsom, vir wie en wat je is? Als we bijvoorbeeld kijken naar na Hitler, Mensen onthou om niet voor hoe hij gelijk het niet, maar die skade wat hij berokken het, en hoeveel mensen, voor hoeveel mensen ze doet hij verantwoordelijk is. Dus hoe mensen om onthou, die recordboeken, uh, als je op rekenaars ingaan, en in geschiedenisboeken is, dit waar voor hulle, om onthou van hoeveel duizenden mensen hij vermoorden doet gemaakt het in zijn leven. Die leiderschap, die zeg leiderschap wat hij getoond het, wie en wat hij is. Dus hoe mensen om onthou. Als we kijken naar iemand zoals Jezus Christus, die Seen van God, elke van ons het een unieke manier hoe ons Jezus Christus onthou. Uh, die Bijbel is hard en duidelijk van wie en wat hij is, dat hij die Seen van God is. Uh, God is zijn vader, uh, uh, wat die Heilige Geest het, God als vader vir, vir Jesus verwek in die maagd Maria, die die kracht van die Heilige Geest, en hij is geboren uit de maagd Maria, ons weet, hij is die Seen van God, die Messias, die Christus, Immanuel God bij ons, en ons weet hoe ons ons onthou, ander mense wat niet in Jesus Christus glo nie, glo nie dat hij die Seen van God is nie, hulle lach om uit, bespot om en sê, as dit de koning is, als dit een God is wat vlees geword het, dan wil hulle nie so God aan bid te dien, want hy kan homself nie eens aan die kruis gehelp het nie. Jy weet moes hoe praat mense hier buiten, was omdat hulle die grote prentje nie verstaan nie, en uh, julle, hulle heel duidelik ook die Godse stem kan hoor, dis ook om hulle die grote prentje nie verstaan, maar ons weet, die stempel wat Jesus Christus kom afdruk het op die, op die aarde, op die skepping, op die planeet, op die rots, die geschiedenis en die, en, die, en die stempel wat hij kom afdruk het in die gees en die harte van mensen en hoe hy vandaag nog als je jou bybel lees bij jou is, misschien niet vreselijk, nie, maar geestelijk is hij daar en hij en hy, en hy praat met ons in ons gees en ons hart en hij leidt ons in waarheid en um, altijd te voorig om van hom te praten en te weet dat hij wel bestaan dat hij die dood uit opgestaan het maar ons weet hoe ons om onthou vir wat hij opgeoffer het, sy leven vir allemaal geet, omdat hij die wereld so lief gehad het, is, God het die wereld so lief gehad het, is hy enigste gebore sê geest, so dat elke wat in hom glo nie verloor is, al gaan nie, maar die eeuwige leven kan ontvang, Jesus het gelewe vir ander, vir ander mens, hy het sy hele leven opgeoffer, en um, soveel mense genees, en verlos en vry gemaakt van demonische machte, en soveel wonderwerke doen, soveel wijsheid met ons bedien, en uh, die prijs kon betaal, die, 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 hoe kan ek sê, die tafel vir ons allemaal kon gelijk maak, so dat nie jood en jood kan deel kry in die erfenis van God, die geest van God kan ontvang, maak jy saal waar jy bly nie wie en wat jy is nie, en uh, ons weer die nagedachten, is vandag nog oor die 2000 jaar later, praat ons vandag nog van Jesus Christus, ons praat vandag, kan ons ook praat van Hitler, ons kan vandag praat, van hoeveel geestelike leiders, en dan kan ons dit bykie nabij hervat, um, ek kyk by die keer, <coughs> een groot rolmodel vir my, is natuurlijk om Dedek Prins, um, a, 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 absoluut een groot gesalfde kind van God, um, ek leer so baie in sy leerstellings, en uh, ek het so die wereldse respect vir hom, vir die spore wat hy getrap het op die aarde, en die woord, die evangelie wat hy verkondig het, en sy nagedachten is, dit wat hy vir ons nagelaat het, en uh, jy onthou hem nie vir hoe hy lyk nie en hoeveel kinders hy gehaard en of hy vrou gehaard het en wat hy geloop en wat hy bedien nie. Jy onthou hem vir die leerstelling, vir die geest van God wat dier hom gewerk het. En uh, ek het soveel respect vir hom. En dan kan ons dit nog nader trek wat ons kyk na familielede, wat ons kyk na kennisse, vriende, vriendinne, ouwers, broers en sisters. As jy vandag moet sterf, hoe sal mense jy onthou, wat sal hulle van jou sê? en sy jou nagedachtenis aan lewe, vertel jy, vir wat sal hulle jou onthou, dat jy een hoerjaar was, dat jy slechte pa of een ma was, uh, dat jy baie rondgeslaap het, 
dat ons sal onthou hoe jy agressief opgetreden die kinders geslaan het, um, hoe sal jy onthou dat jy een was, hoe jy bekleed in die oorlog en uh, sogenaamde jero was volgens die wereld, mense doodgeskiet het en gehad het, vir wat sal jy onthou, dat jy een goeie man was vir jou vrou, uh, dier een tyd by jou belofte gehou wat jy teen oor God en teen jouself en jou eigenoot gemaakt het in die kerk, hoe het jy jou kinders behandel, hoe het jy gelewe volgens die woord van God, volgens die Bijbel, of was jy een van die sogenaamde christen, wat hierdie kant skree, jyre, jyre, aan hierdie kant, het jy sport vanaf God, en jy het jouself dronk, gesuip en gedrink en gejol en gekeier, geld jou God gemaakt, nooit die woord van God uitgeleef, en het gerespecteer nie. Hoe so mense jy onthou, as jy vandag, as die jyre jou vandag kan, kan, kan kom haal, as jou tyd vandag uitloop, dis die vraag wat ek vandag vir jou wil vraag, wat loos jy achter? Maar wie wat, so kyk ek na my eie lewe ook, um, ach, mense het soveel foute gemaakt, en uh, in die proces soveel vijandskap veroorzaak, en die tye voor die tot bekering gekom het, en dan denk jy, Jan, as jy jou hart vir die Heere Jesus Christus geer, dit sal op die einde van die dag beter gaan, maar het gaan erger, want die wereld sal jou hart, want jy is nie meer deel van die wereld nie, het ek vir jou sê, die prijs wat gepaard gaan, en die bedieningswerk, en die dieptes wat ons in beweeg, is het absoluut skokkend, hoe jy gehad word, vir dit wat jy preek, en dit wat jy openbaar, en die woord wat jy oopbreek, nie nie dier mense, wat geestelik blind en doof is, en sonde vastgevang is, in die ketang van Satan nie, maar ook in die geestelik wereld, want jy is vir Satan een strykoblok, versta jy, jy krap in sy slaai, en, um, wat ek vir jou vandag sê, um, <coughs> dis ongelooflik, maar op die einde van die dag, denk ek vir myself, hoe sal mense my kan onthou, Hoe sal my kinders en my kleinkinders en achterkleinkinders, wat sal hulle van my onthou, vir wie en wat ek is? En ek moet vandag vir julle sê, jy weet die woord sê, jy moet jou saad in vruchtbare grond sit, vir my werk het in my geest en my hart nie net oor tienders wat jy vir die Heere gee, en dan om, jy weet die Bijbel sê, is die enigste plek in die Bijbel, volgens Malachi 3 vers 6 tot 12, wat jy God kan toets, of in die venster van die jimmel oor jou sal oopmaak, oor die tienders wat jy insaai, in die koninkryk van God, het sy dit met jou ouwers, of skoon ouwers, of het vir kerke is, weeshuise, ouwe thuise, hospitale, armes, waar God jou lijn jou versterk, maar vir my gaan het oor, die saad wat jy insit, dit wat jy openbaar, dit waarvoor mense jou kan onthou, en wie wat vir my die lekkerste van lekker, Ek weet vandag, as die Heere my vandag kom al, ja, baie mense is geestelik blind te doen, baie mense verstaan nie my bediening nie, baie mense verstaan nie die werk wat ek doen nie, en hierdie werk kom met verskrikkelijke groot opoffer, as jy die geest in wereld nie verstaan nie, jy wil moedlik ook die geest van God ontvang nie, of sal dan maak jou geestelik blind te doen, maar wie was die lekkerste van lekker, om vandag terug te kyk na 10 jaar, amper 11 jaar in die bediening, Weet ek, was al my jare was ek een christen geweest, tot ek 36 jaar oud was, in die kerke groot geword, aanneming en voorstellings, en al die prachtige dingetjies. Maar vir my was God, soos een trompie karakter in een storyboek. Ek het geweet van hom, want ek het hom nooit persoonlijk gekend, tot op 36 jaar oud, wat ek op sak en as opgeëindig het, in my sitkamer in die huis in Pretoria, en um, wat ek amper my eie leven geneem het, en waar ek die bybel gevat het, vir die Heere sê, as jy wel bestaan, ek gaan die bybel nou vat, ek gaan hom deurlees, en as jy bestaan, as ek hier moet met my praat, jy moet my aanraak, want ek weet nie meer om aan te gaan, nie verder voor en toe nie, en hoe die Heere my aangeraak het, en my versterk het, en my vergeef het, vir my swak en my fout, en my opgerig het, en opgetel het, en gesê, Boeta, jy klaar gewerk in die wereld, jy gaan nou vir my werk, en um, <coughs> hoe die Heere my opgerig het, en versterk het, my so baie kom leer het, En vandag, na soveel opofferings, soveel vriende en vriendinne en familie en allemaal wat jy verloor langs die pad, want jy praat hier die taal wat hulle wil hoor nie, verstaan jy, en uh, die geeste in hulle, laat hulle weg haar kloop, verstaan jy, want jy is vir hulle bedreiging, uh, dis hoe kom die woord ook sê, jy moet in die licht toe kom, jy moet van die duisens door die licht moet jy kan bekeer, jy moet na die licht toe kom, en uh, as jy iets openbaar word van die duisens door die licht, bring jy iets openbaar, uh, en dit is, daar is die geestes wereld, En dis nie vir my snaags, as mense jou haat en, en uh, jou verwerp en weggooi en verder wegdrijf van jou, dis nie vir my snaags nie, weet ek het in my leven so baie geleer van die mensdom rondom ons, 
Maar dat is alles deal, dat is alles schriftelijk. Op die einde van die dag het Jesus ook maar in die tuin van Gethsemen, en op die einde voor hy sy laatste asem uitgeblaas het, het allemaal om ook verwerp en weggehaard op en verloon en verraai en, maar God het dit nooit gedoen nie. En dit wil ek wel vandaf is, weet jy wat is die lekkerste vir oogend? As ek um, na myself kyk, vir al die laatste 10 jaar wat ek hierdie bedieningswerk vir die Heere doen, soveel in my voorrecht in my leven gehad om bevrijdings te doen, mense geleend hier en kansen te gee om bevrijdings dier te werk, by tyd het gegryp na die saad en na die hand van God, by tyd het man net weer teruggeval in die, in die wereld in, want die werk is een moeilike pad, jy kan nie die voet van die petra afhaal nie, en as jy op einde van die dag jouself uitverkoop op Facebook en ontbloot en jou sabbadag nie heilig nie, of jou hoe kan ek sê, jou uh, ontbloot en uh, jou, jou begin rondslaap en buiten die echt, echt breek pleeg en al die type goed, ek kan nie daarvoor pa staan nie, dit is absoluut te zwak jy is in besluit wat jy self maak om terug te val in die wereld en um, ek vat jou tot by die water, ek kan jou nie maak drink nie, maar ek het in my leven die vorige hart om soveel bevrijdings te sien, soveel wonenwerke te ervaren te beleef en soveel van my medebroers en sisters kan dit staaf en bevestig maar dit gaan nie oor om die tap op die skouwers te kry nie, dit gaan nie oor om vandag na myself te kyk, die self te vraag wat ek vandag vir jou vraag, as jy vandag jou laaste asem uitblaas, God kom al jou, hoe gaan mense jou eendag onthou, as jy een persoon wat dit geleef het vir jouself, vir jou eie bezigheid, jou eie geld, jou eie salaris, dit geleef het vir jouself opgebouw het en gesorg het vir jouself, en so bla, blaas jy die laaste asem uit en, dit is maar hoe hulle jou laat staan, dit is hoe hulle jou onthou, en jy sal onthou word, tot mense nie meer van jou onthou nie, verstaan jy wat jy, wat jou achterkleinkinders, wat hy goed begin vergeet van jou, hulle sal jou miskien onthou, vir die absolute probleem wat jy was, dat die mense sal onthou, hoe rijk was hulle, wat een mooi kaar het hulle gerei, hoe agressief hulle was, hoeveel mense hulle in oorlog doodgeskiet het, en hoe hulle gevloek het, en hoe skerm hulle kon wees, en hoeveel vrouwens op hulle kerfstokke kon, kerfstokke kon gekry het, van hoeveel hulle kon rondslaap, en anders sal wie onthou word vir die bedreers, wat hulle skelms, hoe hulle geld rijk geword het, om dier op ander mense te trap, om boe uit te kom, verstaan jy, dit ook ook vir jou sê, as jy kyk vandag na jyself, hoe sal mense jy onthou, en wie was die lekkerste, weet jy, hoe kom ek by hierdie rede vir hierdie vraag vandag uit, want ek het vandag bykie na myself ook gekyk, dit leeg op my hart, op my gees, om na myself te kyk, hoe gaan mense my onthou, wat is die nagedachtenis wat ek achterlaat, wat, wat het jy geplant in jou leven, hoe sal mense jy onthou, baie van die mense wat na by my pad stap, wat jarenlang is saam my pad stap, saam my gegroeid in die Heere Jesus Christus, wat vandag nog my bemoedig en ondersteun en saam my bid en, en luister en keier by my, wat na by aan die Heere leven, hulle sal vir julle vertel, hoe het ons gegroei saam met die Heere, en vraag vir hulle, dit is een makkelijke werk, hoe nader die kom aan Jesus Christus, hoe meer sal jy gehad word, maar wie was die lekkerste lekker van vandag, mense sal my nie onthou van die groot probleem wat ek was, voor ek tot bekeering gekom het, ja, mense sal altyd die slechte van jou sien, jy kry mense wat soos vlee in die boom sit hier buiten, en uh, wat wacht vir die hond om te ontlas, laat hulle daar gaan sit, jy kry moos mense wat altyd die foute by jou soek, jy sal toe hoort 50 miljoen goeie goed doen, maar hulle sal altyd net die slechte van jou onthou, partij mense sit om in die boom, en hulle wacht vir die een hou wat hulle jou kan gee, een fout wat jy maak, of een ding wat jy sê, of wat jy optreed, so dat hulle jou vir die rest van hulle leven kan boelie, en uh, net die slechte van jou, jy kry moos die type mense, en wie wat mense sal my nie net by, uh, onthou van hoe kwaai ek was in die bediening, en hoe het ek hulle getig en vermaan en nie, nie storykies gepraat, ek het nooit hierdie werk gedoen vir geld of om jou te please of vriende te maak, ek het hierdie werk gedoen wat ek lief is vir die Heere en uh, omdat hy verheerlik word dier my geloof en my gehoorzaamheid. Maar wie wat mense sal my nie onthou van met wie ek getrouwd was of hoeveel kinders ek gehaard het nie en in wat die huis ek geblei het en uh, wat die kleer ek aangetrek het en hoe my bediening uitgeloop het, en hoe ek uh, hard en duidelijk gepraat het, nie storykies gepraat het, ek was nie bang om my kop uit te steek en die woord te spreek, Waar, weet jy waarvoor sal mense my onthou, wie was die lekkerste van dit wat ons doen, op die einde van die dag kan my kinders, en kleinkinders, en achterkleinkinders, op Facebook gaan, of hulle kan op YouTube gaan, en al my leerstellings, al my werk, al my saad wat ek in die grond sit vir die laaste 10 jaar, kan hulle nog gaan luister, kan hulle luister hoe die heilige gees, hulle pa, hulle opa, hulle oom, hulle neef, hulle opa groeikie, 
hoe die Heere hom verstaar die religie is, om hulle te verstaar en te lei, met die pad van waarheid. Wie wat die voorig is, wat ek weet hoe nader ons kom aan die tye, vooral met die merk van die dier, en um, ach, ons weet die tye wat kom, gaan die makkelijke tye wees, ons weet het gaan moeiliker uh, kom tot bereid tyd, en ach, alles wat daarmee gepaard gaan, maar dan gaan tye wees wat jy hierdie echte syber woord nie meer kan ontvang in ons kerk, en die kerk sal net praat, wat mense sy oor is stuil, en dat die ouwe sy salarisse kan verdien, want as hulle te veel praat, en te veel uh, uh, mense te rechtwees, of vermaan en waarski, en uh, hoe kan ek sê, um, <coughs> ja, wat hulle, weer die echte syber woord openbaar, gaan die mense begin prijse betaal, wat hulle hoofd toe gevat word, want as het mense rechte skennings, en hulle gaan, ons sien klaar die verwoedende aanvallen, waar daar klaar op Gods heilig is, van die allerhoogste is, en dit wil ek ook vir jou sê, wie was die lekkerste, as ek vandag sterf, ek blaas my laaste asem uit, sal my nagedachtenis vir ewig voortleef, en dit is die lekkerste, wie wat ek het vir my bibliotheek oopgemaak, en nagedachtenis opgebouw die laaste 10, 11 jaar in my leven, en mense sal my nie onthou van wat een mooi kar ek gereed, of hoe rijk ek was, en hoeveel goals ek gehaard het op my kerfstok, of die groot huise wat ek het blij, en hoe ek, hoeveel bezig hier ek gehaard het, of wat een goeie atleet of sanger ek was, of rugby speler ek was nie, hulle sal my onthou, vir die stempel wat ek afgedrik, en dit is om Derek Prins, klaar die tydelike met die eeuwigheid verreil het, maar die stempel wat hy man vandag nog afdruk, is ongelooflik, as ons kyk na Paulus ook in die bybel, die man, toe hy die leerstellings gemaakt het, en oor die hele, weet, die die woord verspreid en verkondig het, onder die heide nasies, het hy in sy leven nooit geweet, vandag, oor die 2000 jaar later, sal hy die massieve groot inpak op hierdie rots, op hierdie aarde gehad, sy woorde, sy briewe, die inpak het, wat het in mere broers en sisters hart het nie, en dit is een voorrecht, dit is een eer, en dit wat ek vandag, ek wil dit rarig vir jou vraag, jy moet vir jou self vraag vandag, wat loos jy achter, wat loos jy achter vir jou vrou, of vir jou man, wat loos jy achter vir jou kinders, en jou achterkleinkinders, Wat loos jy achter vir jou medelandsgenote witbrein en swart? Wat loos jy achter vir die wereld? Wat loos jy achter vir Godse koninkrijk? Wat is die saad wat jy geplant het? Of het jou hele leven gegaan het oor jouself? Jy weet, ek wil vandag vir julle sê, in die werk, in die woord sê, as jy jouself jy kan verloon nie, kan jy Jesus Christus jy volg. As jy geloof jou niks koos nie, wil ek vandag sê, beteken het ook niks die werk kom met soveel opofferings, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, dit is die lekkerste, jy het soveel prijs betaal, jy het in jouself gesterf, jy het alles in jou leven opgeoffer, sakke en sakke vol geld, en vryheid, en reikdom, en al die type goedjes het jy een kant gesit, om gehoorzaam en getrouw gehoorzaam aan die Heere te wees, en vandag na elf jaar kan ek na mense toe gaan, en sê, weet jy wat, as die Heere my morgen wil kom haal, wil ek gauw vir jou wees, wat het ek gedoen vir die laaste 10-11 jaar, kom kyk die saad wat ek in die grond gesit het, het is in vruchtbare grond gesit, het is nie op teerpaai of op cement, of in die wind weggewaai nie, het is die lekkerste lekker, dit wat ek vandag vir jou wil vraag, wat ek op jou hart wil leef vandag, ek wil vir jou vraag, wat loos jy achter, vir die wat ook al weet van jou, wat hoor van jou, wat jou ken, of die wat eendag van jou gaan hoor, wat is, wat is die nagedachtenis wat jy achterlaat, want ons moet visses van mense kan wees, vooral as jy jouself een christen noem, verstaan jy, moet jy in jouself sterf, en jy kan, jy moet mense vertel van God, jy moet mense nade trek aan God, jy moet een verskool maak hier buiten, gee jou alles vir die Heere Jesus Christus, het gaan oor wat jy nalaat, hoe gaan mense jy onthou, staan op nie net vir jouself, en vir jou nagedachtenis nie, staan op vir jou God, en vir sy koning, ek staan op vir Jesus Christus, en sien die positieve en die negatieve, hou jou oor gefokus op Jesus Christus, en op sy koning krijg, moet nie jou oor daar afhaal nie, bly gefokus, staan sterke geloof, en loof en prijs God, en goeie en in slechte tyd, hy weet wat hy doen, hy is Heere, hy is God, hy sê vir ons om om voor te sê, aan te jaag, wat ons wil op God af te doen, ons hoef nie God en Messias te speel nie, Jy kan het wacht vir sy antwoorde, jy kan het wacht vir sy opdrachte, gehoorzaamheid is belangriker as offers. Wees geseend in die Heere Jesus Christus, mag God die saad, wat so pas in jou hart geval het, mag God het seen, 
trek op je handbreek in jou leven, kijk naar jezelf, ga een boord toe en vraag voor jezelf, hoe lijkt je leven, wat loos jij achter? Wat loos je achter? Alles gaat niet over geld nie. Versta je, kan jou kinders geld geven. Wie kom ek vertel je die grootste geschenk wat je ooit voor jou kinders kan geven, is die Heilige Geest, die woord van God om het te leer, hulle die verhouding te leer om met God te praten, verhouding te kan Dat is die grootste geschenk wat je ooit vir jou kinders kan gee, en selfs vir jou familie, vrienden, vriendinnen, mensen wat met jou paaie kruis, en dis die lekkerste, om vandag terug te kijken na 10, 11 jaar, so harde werk, op Facebook, op YouTube, op WhatsApp, op my rekenaar, soveel briewe, soveel leerstang, soveel video's, soveel skrifgedeel tussen gebede wat God my laat maak het, en al die lof en eer kom om toe, niks wat ik sê, niks wat ik doen, is uit myself uit die, dat is alles het genade van boe af, en ek prijs die Heere vandag, mag God in die, die woord zien. ga doen self onderzoek, en verheerlik God, minder van jezelf, meer van God in jou, verheerlik God aan mee, ek prijs die Heere voor, mag die shalom vrede van ons almachtige God, oor jou leven spoel, dankie vir die voorrecht, om hier die brood te deel met allemaal en alles en allemaal. ek prijs die Heere daarvoor, wees geseen, vrede word vir jou toegewees, in Jesus Christus' kostbare naam, Amen.